Ciao a tutti da Saburo24 Prima di iniziare il gameplay di questo fantastico gioco Che qualcuno di voi ha già capito Ha già capito di che gioco si tratta Perché ha riconosciuto la spada Volevo uh, dirvi una piccola cosa Non sto caricando tantissimo sul canale Perché purtroppo sono un po' scazzato Sono scazzato perché ho tanta voglia di fare Però non posso Ho la Wii U e la Playstation 4 a disposizione Ho dei bei giochi da fare Avevo iniziato Zombie U e mi stavo divertendo tantissimo insieme a voi uh, Wind Waker mi piace, lo volevo finire insieme a voi E poi ci sono anche i giochi per Playstation 4 Che purtroppo non posso registrare Non posso registrare perché il mio hard disk Nonostante il mio computer è della NASA È veramente OP Però purtroppo l'hard disk è rimasto quello vero vecchio il SATA 2 e purtroppo non riesce a sincronizzare mentre, mentre scrive sia l'audio e il video in modo sincronizzato quindi mi trovo sempre l'audio sfasato e per questo sono un po' scazzato, sono un po' nervoso, sono un po' incazzato ultimamente non sto caricando video quindi a breve appena risolverò il problema dell'hard disk sicuramente vedrete molti molti video sul canale finalmente nel frattempo intanto mi dedico a questo gioco che è uno dei miei preferiti per chi ancora non l'ha capito si tratta di Final Fantasy VII secondo me è una pietra miliare del mondo videoludico un gioco assolutamente da avere o assolutamente da provare perché ragazzi chi non l'ha mai giocato non sa che si è perso si dice sempre che la grafica non fa il gioco, effettivamente questo gioco ha una grafica data, ma anche tanto datata, del 1997 credo, un gioco veramente vecchio, ha una grafica pixelosa che io ho un po' rimediato con delle mod e l'ho tradotto anche in italiano, quindi meno male, e però ripeto, la grafica non fa il gioco. La cosa importante in un gioco sono soprattutto i personaggi, devono essere carismatici, devono praticamente... Ci dobbiamo innamorare di questi personaggi, ci dobbiamo immedesimarci in questi personaggi. E questo gioco ha dei personaggi con i controcazzi, nonostante non parlano, cioè non si sente l'audio. E, e poi, per quanto riguarda la trama, è veramente fantastica. Quindi spero che questo gameplay vi piacerà. Quando vedrete questo video sul mio canale, il gameplay 1, avrò già, caricato al cioè avrò già registrato altri 20 video di questo gioco. Quindi a breve vedrete tantissimi altri gameplay di questo gioco. Direi di iniziare subito. Il menu è in inglese e il gioco è completamente in italiano, poi vedrete. Buona visione. Partiamo subito con il gameplay, un piccolo video di inizio e subito parte il gameplay. Alziamo anche un po' il volume adesso del gioco, si sente bassissimo. 
Uh, mosse di karate. Utoa! Ed ecco il nostro protagonista, Claude. Ovviamente non andrò a leggere, quindi leggete voi. Quindi mettete full screen, mille, no, scusate, 1080p, tutto al massimo, e leggete. Perché merita veramente tanto, vi innamorerete di questo gioco. Allora, per prima cosa andiamo a sistemare le configurazioni. Allora, sound, possiamo pure alzare un pochettino. Ok. Allora, innanzitutto questo gioco è un gioco di ruolo. Quindi il nostro personaggio è, è un po' come Pokémon. Abbiamo la nostra squadra, bisogna combattere, combattere, aumentare di livello, livellarsi, migliorarsi con gli item, con le magie, eccetera, eccetera. Poi i nemici avranno i loro punti deboli, per esempio i robot sono deboli contro l'elettricità e così via. Quindi la base è sempre quella, un, un tipico gioco di ruolo. Però a turni, attenzione, eh. Ok, dobbiamo andare di qua. Ora vi sarà tutto chiaro la storia del gioco e tutto... All'inizio chi l'aveva giocato da piccolo non capiva un cazzo perché si ritrovava subito qui a combattere. Avalanche. Beh, ovviamente mi chiamo Claude. Non mi interessano i vostri nomi. Finito il lavoro mi levo di torno. <ride> Molto carismatico il nostro personaggio. Molto stronzo. Il reattore Mako. E lui è Barrett, ovviamente. Il mitico Barrett. Questo è il reattore. Capirete tutto breve. E qua. Se volete vi spiego velocemente la trama del gioco Allora, c'è questa società che si chiama Shinra Che praticamente ha creato questi reattori, otto reattori um, Nella città di Midgar Che praticamente assorbono il potere, non il potere, diciamo l'energia dalla terra Quindi praticamente stanno consumando il pianeta Questa energia serve ovviamente a alimentare questa enorme città che si chiama appunto Midgar Purtroppo... Come già detto sta consumando il pianeta Quindi una, una specie di eh, Gruppo di ribelli Chiamati Avalanche Come avete letto poco fa che sono loro Hanno deciso di opporsi a questa società Chiamata Shira Che appunto ha costruito questi reattori E quindi cercano di eh, fare attentati terroristici In modo da distruggere questi reattori E salvare il pianeta Ovviamente eh, Shira potete immaginare Questa società impedirà in tutti i modi Che il loro obiettivo sarà... Che venga compiuto insomma Nel frattempo abbiamo questo personaggio Il nostro protagonista che è Claude Che era un ex membro della Shinra Addirittura tra i migliori militari per la, Della Shinra L'unità dell'Elite insomma Che ha lasciato la Shinra E scopriremo il motivo dopo E si è unito ad Avalanche questa, Questo gruppo come ho già detto Di ribelli <ride> Sarà qualcosa da ricordare Assolutamente Intanto Midgar è una città come avete visto è Elevata dal terreno Ed è una città dove Comunque c'è la borghesia Dove ci sono persone che hanno soldi, nobili eccetera Invece sotto Sotto Midgar, nei sottofondi 
c'è ehm, praticamente le baracche, la, ehm, le città dei poveracci, insomma, dove ci sono i rifiuti, inquinamento, la gente muore di fame e quant'altro. Anche per questo è nato Avalanche, questo gruppo di ribelli che appunto si oppone a questa oppressione, insomma. Quindi avete già capito che stiamo andando al reattore proprio per mettergli la bomba. Tutto chiaro, credo, no? Eh, leggete, il pianeta pullula d'energia mago, oggigiorno di uso comune. Si tratta della linfa vitale del pianeta, ma la Shinra riesce a risucchiarla fuori con queste strane macchine. Non sono qui per una lezione, muoviamoci. Come vedete Claude è molto freddo, non se ne frega niente del pianeta, pensa soltanto a finire il lavoro e a incassare i soldi. E quindi è un mercenario. Intanto Barrett si incazza, giustamente, va va va, verrà insieme a me d'ora in poi, perché tanto non si fida. Quindi il nostro gruppo è aumentato a due persone. Come potete vedere abbiamo Barrett e Claude. Codice decifrato. Quindi in un qualche modo il, il gruppo Avalanche è riuscito a scoprire i codici. Quindi avranno sicuramente un infiltrato dentro la Shinra. Non so se si pronuncia così, eh, però scusatemi. Premi quel bottone lassù, ok. Premiamo. Attivato. Sono molto contento di rigiocarlo con voi perché quando l'ho giocato all'epoca era full inglese, quindi capivo il 50% delle cose che dicevano. Pian piano i reattori consumano la vita del pianeta. Sarà la fine di tutto. Non mi riguarda. <ride> Il pianeta muore, Claude. L'unica cosa che mi interessa è finire il lavoro prima che arrivino le roboguardie. Lo so che all'inizio può sembrare stronzo, Claude, però faceva innamorare tutti. Non so, era un personaggio molto... molto strano. Col cuore di ghiaccio. Piace alla gente. Tanto i primi nemici che incontreremo saranno delle schiappe. Non fanno niente di danni e muoiono all'istante. A me sono sempre piaciuti questi giochi perché in un qualche modo riescono a... Riescono a... Boh, non lo so, ad attirarmi. Cioè, mi piace il fatto che il mio personaggio... E i miei personaggi, come appunto Pokémon e tanti altri giochi, livellano, quindi diventano sempre più forti, eh, migliorano, imparano nuove abilità e queste cose. Mi è sempre piaciuto questi tipi di giochi. Uh, l'ho mancato. Per quanto riguarda la mod che ho applicato, come potete vedere i personaggi sono molto più definiti adesso, perché se adesso non avevo la mod erano in una maniera pixellosa all'ennesima potenza, invece grazie alla mod sono un po' più decenti. Ok, questo non è importante, sono istruzioni. Dai, ci siamo quasi. Una pozione. Ok, dovremmo andare di qua, sì. Comunque, curiosità... Tolgo un po' di curiosità a tutti I miei giochi, i miei Final Fantasy preferiti sono stati Il 7, il 9 e il 10 Sono assolutamente i miei preferiti um, L'8 non, non mi piace tanto Perché 
troppa roba d'amore, storie d'amore così così. Il 7, il 9 e il 10 sono fantastici. Una materia a cura. Più avanti vedremo cosa sono le materie. Sono degli oggetti che potenziano il nostro personaggio, i nostri personaggi. Vedremo. Quando faremo saltare questo posto non rimarrà che un cumulo di rifiuti. Claude, piazza la bomba. Perché proprio io? Fallo e basta, ti tengo d'occhio. Non fare niente di strano. Ovviamente Barrett non si fida di Claude, quindi... Quindi vuole che la piazza lui la bomba. Come potete vedere, Claude ha mal di testa e qualcuno gli sta parlando nella testa. Questa è una roba molto strana. Cos'hai? Ok, piazziamo sta bomba. Attento ci attaccano. Questo è il, è il primo boss del gioco. È un robottone scorpione che fa anche abbastanza danni. Dobbiamo stare attenti perché i nostri personaggi hanno veramente poca vita all'inizio. Allora, io uso Bolt che è l'elettricità. Lui intanto prende la mira sul mio Cloud, poverino. Come vi ho già detto, qui i nemici hanno dei punti deboli. Dato che lui è una macchina, è sicuramente debole all'elettricità. Infatti il danno è stato consistente, quasi 100. Continuiamo. Ah, yeah. Aia. Vedete eh, la barra sotto dove c'è scritto... Eh, limit Ora vedrete cos'è Quando il personaggio nostro subisce Determinati danni Troppi danni Il nostro personaggio caricherà la barra limit Quando è al massimo potrà sferrare Una mossa speciale Che ovviamente Contro questo robottone non è che farà tanti danni Perché comunque è una macchina molto resistente Però contro altri esseri È molto efficace Devo stare attento perché ora utilizzerà la sua arma segreta, questo robottone gigante. Che è il laserone. Attivare il laserone. Infatti c'è scritto attenzione, attenzione, sta per attaccare. Perché gli ho tolto così tanto? Ah sì, giusto, si è caricato. Eh, Barrett è stato fortunato perché l'ha mancato. Però Claude non tanto. Rifà il laser, manco mi dà il tempo di... Dai, mancalo, no, cazzo, che danni. Tanto Claude va con il limit. Limit break, pa! 61. Dai, niente male. Non resisterà Claude, credo. Uh, 2 HP! Item, pozione, a Claude. Dai, 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 raga, ce la potete fare. Credo in voi. Ti prego, niente laserone. Vai, con il limit. Il limit di, di Barrett sarebbe il big shot, se non sbaglio. Potentissimo. Boom, 111 di danno, wow. Distrutto. Ma la so vista male, wow. E questo era il primo boss del gioco. Fantastico. Tanto 100 punti esperienza, quasi livellato con Barrett. E abbiamo trovato l'assault gun Che sarebbe un'arma un, un Che ha lasciato il boss Che si abbina con Barrett Dato che Barrett ha il mitra Usciamo da qui 10 minuti all'esplosione Quindi abbiamo 10 minuti Veramente 10 minuti per uscire Intanto andiamo a piazzare E equipaggiare scusate A Barrett il Assault Gun Vedete cosa faceva l'Assault Gun Gli abbiamo aumentato da 14 a 17 E da 97 a 98 Quindi uh, me l'ha potenziato insomma Forse dovevo curare Sì Eh sì Ho sbagliato Usiamo Bolt su quella macchina Ok, 
Dovrebbe essere super efficace In effetti 178 su tanti danni Ok Dai Barret livella Sì bella Level up Quindi è diventato più forte Sono aumentate le statistiche Di conseguenza farà più danni E resisterà di più Ok va, va bene così Non usiamo troppe pozze perché non, non ce n'è bisogno Abbiamo 8 minuti e 30 per uscire da questo posto prima che esploda Qua il nemico ci ha sorpreso e ci è riuscito ad attaccare da sulle spalle Ciò comporta un aumento leggero del danno Ma neanche più di tanto E soprattutto l'attacco per prima Di qua Dobbiamo sbrigarci Abbiamo 7 minuti, no 8 minuti più o meno Quella è Jessie, un membro dell'Avalanche E si è intrappolata al piede qua, quindi dobbiamo liberarla Va tutto bene? Sono incastrata Grazie Quindi l'abbiamo salvata Per carità è un bene incontrare nemici perché più nemici incontriamo più diventeremo forti Però purtroppo non abbiamo molto tempo per combattere quindi ci dobbiamo, dobbiamo sperare di non beccarne troppi di nemici perché sennò scoppia la bomba E sarebbe game over Dai, 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 veloci ragazzi, veloci Spaccateli il culo Perfetto Vamos Qua dobbiamo fare tutte le scale Come abbiamo fatto prima Cinque minuti e 50 secondi Dai ragazzi dai 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 Presto Eh ho capito presto aprite sta porta Forza Jesse forza Beh no proprio all'ultimo Vabbè dai 5 minuti bastano Stavolta abbiamo beccati noi da dietro Perfetto Si ce ne sbarazziamo subito Lì c'è il grassottello che si stava occupando delle vie di fuga Jesse di nuovo cadi dai Bella Reattore numero 1 esploso
Questo dovrebbe dare al pianeta un po' più di tempo Già Ok, ora fatemi indietro Stanno aprendo una specie di arco per scappare via Credo, sì <ride> si è bruciato le chiappe Ok ragazzi adesso filiamocela Dividiamoci appuntamento sul treno che parte dal settore 8 Ok Claude <ride> si vuole informare sui suoi soldi Va bene andiamo Questa è Midgar, la città sopra La gente è impazzita perché c'è stata l'esplosione del reattore Tutti in panico tranne sta ragazza Fioraia Scusami Che cosa, su cosa è successo? Io ovviamente gli rispondo è meglio che tu vada via Sul serio? Non capisco cosa succeda Ma pazienza e lei è tutta bella tranquilla Appena è esploso un reattore Cammina lei coi fiori tutta, tutta matta questa Ah che bella sta canzoncina Mi chiedo cosa sia, ci sia scritto su quel muro Vediamo un po' Non fatevi ingannare dalla scirra L'energia Mako non durerà per sempre Continuando così il pianeta morirà I difensori del pianeta Avalanche cioè il nostro gruppo Ovviamente la trama non è così banale e semplice Perché col, con l'andare più avanti si scopriranno tante cose nuove Soprattutto ehm, entreranno in azione le unità dell'Elite, della Shinra eccetera eccetera E secondo me è un gioco che tutti dovrebbero provare Perché avete visto quanto è profondo anche i personaggi quanto sono profondi E li conoscerete sempre di più Ehi alto là Affrontali Spacchiamoli il culo va Chia sono Dio a confronto a sti tizi Ancora? Affrontiamoli Che fanno più male con il manganello che con l'arma Che okay, proprio mi stanno circondando Affrontiamoli dovrebbe essere l'ultima volta che li affrontiamo Sì, se non sbaglio sì Uh, c'ho il limit Potò, 128 di danno, wow Ok, stavolta vanno circondato, eh è finita per te ora Non ho tempo da perdere con voi soldatini Basta parlare, prendetelo E lui salta Vedete Claude quanto è pixelloso Se non avessi applicato la mod Nel gameplay Sarebbe così pixelloso Piccolo e pixelloso Invece grazie alla mod è allungato E è definito abbastanza bene
Claude non arriva Che ne dite? L'avranno ucciso? No Stato Barrett mi punta col Col mitra Chissà cos'è stato E si incazza <ride> Vabbè non toccate i soldi di Barrett Perché è molto tirchio Si incazza Tanto persiste questo rumore Et voilà Tutte le mon Tutte le sure Cloud Sembra sia in ritardo <ride> Diamine se sei in ritardo E arrivi pure facendo tutta questa scena Nessuna scena, io faccio sempre così <ride> Questo ti costerà dei soldi Sono sempre a litigare Ehi, hey, Claude, sei stato grande laggiù. La prossima volta andrà meglio. Ma meglio di così, guarda, abbiamo fatto esplodere il reattore. Questa, questa è la ragazza che abbiamo salvato. Due volte, eh. Oh, Claude, sei tutto sporco in viso. Ecco, qui, vedete, si è abbassata lei per, per pulirmi il viso. Purtroppo, senza mod, il personaggio è basso. Anche lei è bassa, quindi probabilmente sarebbe risultato... Cioè, lei che mi pulisce la faccia. Però in questo caso con la mod sembra che gli sta a fare una sega. Guardate. Quindi. Ecco, ora va meglio. Eh, direi proprio di sì. Grazie. <ride> grazie, Jesse. Quando ho bisogno di una mano, ti chiamerò. <ride> Volevo, beh, grazie per l'aiuto giù al reattore. Di niente, Jesse. Anche tu, grazie per l'aiuto. <ride> Comunque. Avete scoperto, no, che Claude era un ex membro della Shinra, addirittura di un'unità d'elite. Allora vi state chiedendo, ma perché si è unito all'Avalanche, che sarebbero i nemici della Shinra? Perché? E si scoprirà, si scoprirà presto. Ultimo treno in partenza dal settore 8, capolina settore 7, cimitero dei treni. Arrivo previsto alle ore 12.23, orario standard da Mid di Midgar. Qui la gente vede arrivare <ride> loro e scappano. Sono tipi poco raccomandati Ecco perché odio l'ultimo treno Oh cielo Eh vai via va Allora parliamo con sto tizio Qui ci abito io Ma fai pure come a casa tua Lol Hai letto le notizie sulla Shinra Times? I terroristi che hanno distrutto il reattore numero 1 hanno una base nei sobborghi. Distruggere un reattore non è certo un'azione improvvisata. Hanno sicuramente un capo che li organizza. Chissà cos'altro ci aspetta. Infatti come può sembrare il, il team, il gruppo Avalanche, può sembrare un team di stupidi perché c'è il cicciottello, c'è quello che sembra Rambo, c'è Jesse che si incastra ovunque, poi c'è Barrett con eh, invece della mano un mitra. Però è veramente un team... È un gruppo di disperati perché, come ho già detto, so vivono nei sobborghi dove c'è l'immondizia, dove c'è l'inquinamento, dove si muore di fame. Quindi sono disperati e fanno di tutto per salvare il pianeta e anche il loro stato attuale, no? Smettete di fare i ragazzini, seduti zitti. Questo treno non è ancora in stato d'allarme. Di certo domani la situazione cambierà. Beh, eh, ci credo. Esplosa un reattore. Ehi hey Claude, vuoi dare un'occhiata qui con me? È la mappa della ferrovia di Midgar. Dai, guardiamo insieme e ti spiegherò tutto io. Dai, impariamo un po' di cose. Mi piace questa roba, bomba e monitor. È già roba illuminante. Matrix, siamo entrati in Matrix. Questo è un modello della città di Midgar. È in scala 1 a 10.000 circa. La piattaforma centrale è a 50 metri dal suolo. 
Una colonna principale regge la piattaforma al centro, ci sono poi altre colonne, situate in ogni, in ogni sezione. Qui ovviamente... Shh, il reattore numero 1 che abbiamo distrutto era nella sezione nord. Restano comunque il numero 2, il numero 3 e così via fino al numero 8, quindi ci sono altri 7 reattori. Gli 8 reattori forniscono l'elettricità a Midgar. Ogni città nel passato aveva un nome, ma nessuno a Midgar se lo ricorda, quindi... Ormai si usano i numeri Così al posto dei nomi si usano i numeri dei settori Più o meno è andata così Quindi proprio un, un città dimenticate Guarda il seguito dai Questo è il nostro binario Gira a spirale lungo la colonna principale Ecco infatti ci sono i puntini che ve lo fanno vedere Ecco dovremmo essere quasi nell'area centrale ora Ad ogni checkpoint si attiva un sensore ID Può controllare l'identità e i precedenti di tutti i passeggeri del treno collegandosi all'archivio della sede centrale della Shinra. Quindi addirittura anche gli automezzi sono controllati dalla Shinra. Ogni, ogni um, passeggero ha un ID personale, come un documento, che il, tre, il treno, comunque gli automezzi, automaticamente scattano e rilevano appunto se ci sono delle persone con dei precedenti, eccetera, eccetera. Devono avere sempre tutto sotto controllo. Ov ovviamente di nuovo shh. Potendo risultare sospetti Stiamo usando false id Quindi avete capito Li stiamo fregando così Almeno per il primo giorno Perché è esploso il reattore Quindi domani sarà tutta un'altra cosa Parlando del diavolo Quella luce significa che è in corso una verifica id Quando le luci si spengono Non si sa mai cosa possa sbucare dal buio Tipo parla delle guardie comunque Comunque siamo fuori ora Meno male Ora andiamo da Barrett Guarda si vede la superficie ora Qui non esiste né notte né giorno Senza quella piattaforma potremmo vedere il cielo Eh che brutto Una città sospesa Uno scenario inusuale Non avrei mai creduto di sentirti parlare così Sei una sorpresa continua Il mondo di sopra, la piattaforma, è a causa di questa merda che la gente là sotto so sta soffrendo. Nella città di so si soffoca per l'inquinamento. E intanto quei cazzo di reattori si succhiano le ultime energie. Perché non scappano tutti sulla piattaforma? E chi lo sa, forse non hanno abbastanza soldi, o forse... Perché... Amano la loro terra Non importa quanto è inquinata Capisco Nessuno vive tra i rifiuti Di propria volontà E come questo treno può andare solo dove lo porta Il proprio binario Quindi avete capito no? La situazione è questa È veramente una situazione di merda Da alcune persone Gli avalanche sono visti come dei terroristi e basta Da altre persone invece vengono Comunque viste come degli eroi Gente che sta salvando il pianeta Ehi, hey, da questa parte Andiamoci anche noi La missione è stata un successo Ma non fatevi illusioni Il peggio deve ancora venire Quell'esplosione non è stato niente Perché la prossima sarà ancora più grossa <ride> me, me gusta sta cosa Ci vediamo alla base Muovetevi Ora siamo nei bassi sottofondi no? Dove c'è i poveracci insomma Infatti si vede Baracche Costruzioni distrutte eccetera eccetera Intanto c'è il tizio Che cazzo fai? Ma sta piscia questo Ehi Ehi tu Ops Ma cosa cavolo stai facendo? Sparisci subito
Vediamo sta colonna Vediamo se è impressionante Questa è una di, di quelle colonne che mantiene Midgar sospesa in aria Cioè, capite la situazione? Loro sotto Midgar non riescono a vedere il cielo, è qualcosa di terrificante. È bruttissimo, è sempre note, ci sono le luci artificiali, è qualcosa di veramente brutto. Tanto qui c'è il salvataggio. Io vi posso garantire che più andremo avanti, più diventerà intrigante, più sarà bello il gameplay perché verranno introdotte tante cose nuove come le materie e le abilità e c'è il limit. Spiegherà tutto pian piano il gioco e spero che vi sia piaciuto il primissimo video di Final Fantasy VII, ho una voglia pazzesca di finirlo insieme a voi. E, e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!